வணக்கம் நண்பர்களே லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதாவது பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதி இதில் வந்து விஷுவலைசேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது நாம் என்னவாக விருப்பப்படுறோமோ அதையெல்லாம் நாம் அப்படியே கற்பனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அது எப்படிங்க இல்லாத ஒன்று நம்ம எப்படி கற்பனை பண்ண முடியும் அதுவும் உணர்வு பூர்வமாக கற்பனை பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்களே இதெல்லாம் சாத்தியமா எப்படிங்க இது பண்ணுறது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க இன்னும் நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா என்னங்க நீங்கள் கற்பனை பண்ணணுன்றீங்க கற்பனை பண்ணால் நடந்துருமா இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோவில் பதில் இருக்குது அதே மாதிரி லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் மேலே நம்பிக்கை உள்ளவர்களும் இந்த வீடியோவை பாருங்க எல்லாருக்குமே இது வந்து ஒரு பயனுள்ள வீடியோவாக இருக்கும் வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க மறக்காமல் அந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்க முடியும் முதல்ல ஒரு கதை சொல்கிறேங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு ரூமில் ரெண்டு பேஷண்ட் இருக்காங்க ஒருத்தருக்கு கண் ஆப்ரேஷன் நடந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் அவர் கண்ணில் வந்து பேண்டேஜ் இருக்கும் அவரால் எதையுமே பார்க்க முடியாது இன்னொருத்தருக்கு வந்து வயிற்றுல சின்னதாக ஒரு ஆப்ரேஷன் அவரும் ஒரு வாரம் அங்கே தான் இருக்க போகிறாரு இந்த கண் ஆப்ரேஷன் நடந்தவருக்கு வந்து ஒரே வருத்தம் அதாவது இத்தனை நாள் எல்லாத்தையும் பார்த்த மனிதர் திடீர்னு இப்படி கண் ஆப்ரேஷன் பண்ணி படுக்க வச்சுட்டாங்களே நம்மளால் எதையுமே பார்க்க முடியலையே ஒன்றுமே பண்ண முடியலையே அப்படின்னு வருத்தத்தில் இருந்தார் வேதனையில் இருந்தார் கூட இருக்கிற அந்த சக பேஷண்ட் கிட்ட அதை பற்றி ஒரு வேதனை பட்டுக்கிட்டு இருந்தார் அந்த கூட இருந்தவர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா அட இதுக்கு ஏங்க நீங்கள் கவலைப்படுறீங்க கூட தான் நான் இருக்கல்ல நான் உங்கள் ஃப்ரெண்டு மாதிரிங்க இங்கே வந்து ஒரு ஜன்னல் இருக்குது அந்த ஜன்னலில் நான் பார்த்து என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் நீங்கள் பார்க்க முடியலேன்னு வருத்தப்படாதீங்க உங்களுக்காக நான் பார்த்து சொல்கிறேங்க உங்களுக்கும் பொழுது போகும் எனக்கும் பொழுது போகும் உங்களோட வேதனையும் நீங்கும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அந்த கண் ஆப்ரேஷன் நடந்தவருக்கு ஓகே இது ஒரு நல்ல ஐடியாவாகத்தானே இருக்கு அப்படின்னு அவரும் ஒத்துக்கிட்டார் அவர் என்ன மாதிரி சொல்லுவார் அப்படின்னு பார்த்தா குழந்தைகள் அங்கே விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க பந்த வீசி விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நாய் துள்ளி குதிச்சு ஓடி போகுது அதுக்கப்புறம் வயசான ஒரு ஜோடி நடந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க அந்த அம்மாவுக்கு நடக்கவே முடியல ஆனால் அவரோட கணவர் அந்த அம்மா கையை பிடிச்சி பத்திரமாக கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு தினம் தினம் அவர் பார்க்குற எல்லா விஷயத்தையுமே அவரோட நண்பருக்கு அவர் விவரமாக சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அந்த கண்ணு தெரியாதவருக்கும் இது ஒரு பொழுதுபோக்காக இருந்துச்சு ஏன்னா இப்படி கண்ணு தெரியலையே அப்படின்னு வேதனையில் இருந்த ஒருத்தருக்கு இப்படி ஒரு அருமையான நண்பர் கிடைச்சதும் அந்த நண்பர் மூலமாக இந்த உலகத்தை பார்க்க முடியுது அப்படின்றதும் அவருக்கு ரொம்ப ஒரு ஆறுதலாக இருந்தது ஆனந்தமாக இருந்தது இப்படியே ஏழு நாட்கள் ஓடிடுச்சு அன்னைக்கு காலையில் வயிற்றுல ஆப்ரேஷன் நடந்தது இல்லை அவருக்கு வந்து டிஸ்சார்ஜ் அவர் வந்து அவரோட நண்பர்கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு இப்போ டிஸ்சார்ஜுங்க நான் கிளம்புறேன் நம்ம வந்து தொடர்புலேயே இருப்போம் அப்படின்னு ஃபோன் நம்பரும் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டாரு கண்ணில் பேண்டேஜ் போட்டிருக்காங்கல்ல அவரும் வந்து ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப நன்றி நண்பரே நீங்கள் இல்லைன்னா இந்த ஏழு நாள் எனக்கு வந்து ஒரு நரக வேதனையாக போயிட்டுருக்கும் உங்களால் தான் நான் வந்து ஆறுதலாக இருக்கேன் நிம்மதியாக இருக்கேன் ரொம்ப நன்றிங்க நம்ம தொடர்புலேயே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி வழி அனுப்பி வச்சார் அதுக்கப்புறம் மதியானதுக்கப்புறம் டாக்டரும் நர்ஸும் வராங்க அவர் கண்ணில் இருக்கிற பேண்டேஜை பிரிக்கிறாங்க அவருக்கு பழையபடி கண் நல்லாவே தெரியுது அவர் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டாரு அந்த ரூம் முழுக்க ஸ்க்ரீன் போட்டிருக்காங்க எங்கடா ஜன்னல் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும்னு அவருக்கு ரொம்ப ஆர்வம் அதனால சுற்றி சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு எல்லா ஸ்க்ரீனையும் விளக்கி 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 பார்க்குறாரு ஆனால் எங்கேயுமே ஜன்னல் இல்லைங்க அவருக்கு வந்து ஒரே அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு உடனே நர்ஸ் அம்மாவை கூப்பிடுறாரு நர்ஸு கிட்ட கேட்குறாரு இந்த மாதிரி என் கூட இருந்தாருல அவர் வந்து ஜன்னலில் பார்த்து என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு இந்த ஏழு நாள் எனக்கு வந்து விவரமாக சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாருங்க ஆனால் இப்போ பார்த்தா இங்கே ஜன்னலே இல்லையே என்ன நடக்குது ஜன்னல் நீங்கள் மூடிட்டீங்களா இல்லை என்ன தாங்க ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு இந்த நர்ஸ் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இதை பாருங்க நீங்கள் வந்து கண் ஆப்ரேஷன் நடந்து கண்ணில் பேண்டேஜ் போட்டுட்டோம் நீங்கள் வந்து எதையுமே பார்க்க முடியல அப்படின்னு வருத்தத்தோடு இருந்தீங்கல்ல அதனால் கூட இருந்தவர் வந்து உங்களுக்கு ஆறுதலாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஜன்னல் இருக்கிற மாதிரி அவர் கற்பனை பண்ணி அவரே கதைகளை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு நர்ஸம்மா சொன்னாங்க இதை கேட்டவுடனே அவர் கண்ணில் ஆனந்த கண்ணீர் வந்துருச்சு 
இப்படி ஒரு அருமையான நண்பர் நமக்கு கிடைச்சிருக்காரு அப்படின்னு அவர் மனசுக்குள்ள ஒரு பூரிப்பு மனசுக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது இந்த கதைக்கும் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ல இருக்க விஷுவலைசேஷனுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு கேட்குறீங்களா அதாவது அந்த ரூம்ல ஜென்னல இல்லைங்க கூட இருக்கிறவர் வந்து வேதனை படுறாரு எதையுமே பார்க்க முடியலேன்னு வருத்தப்படுறாரு அப்படின்றதுக்காக இவரே கற்பனை பண்ணி தினமும் பல கதைகளை அவருக்கு சொன்னாருங்க இல்லாத ஒன்ன அவர் கற்பனை பண்ணார் உணர்வு பூர்வமா கற்பனை பண்ணாரு உணர்வு பூர்வமா கற்பனை பண்ணி சொன்னதுனாலதான் கூட இருக்கிறவருக்கு அது வந்து கற்பனைன்னு தெரியல அது வந்து நிஜம்னு அவர் நம்பினாரு தன்னோட நண்பன் சொல்றத அவ்வளோ ரசிச்சு கேட்டாரு ஆனந்தம் அடைஞ்சாரு மகிழ்ச்சி அடைஞ்சாரு அதே மாதிரி நீங்களும் உணர்வு பூர்வமா கற்பனை பண்ணி உங்க மனசு கிட்ட சொல்லணும் உங்களுக்குன்னு ஒரு குறிக்கோள் இருக்கும்ல உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்குன்னு வைங்களேன் நீங்க என்ன மாதிரி கற்பனை பண்ணலாம் நீங்க வந்து பெரிய பணக்காரன் ஆயிட்ட மாதிரி கற்பனை பண்ணலாம் நீங்க வந்து நிறைய பிஸ்னஸ் டீல்ஸ் சைன் பண்ற மாதிரி கற்பனை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களோட கம்பெனி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி இன்னும் பல இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல நீங்க வந்து கால் பதிக்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ணலாம் உங்களோட எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் மகிழ்ச்சியா இருக்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ணலாம் இதை எல்லாமே நீங்க உணர்வு பூர்வமா கற்பனை பண்ணணுங்க உணர்வு பூர்வமா நீங்க சொல்றதுனால நீங்க சொல்ற எல்லாத்தையுமே உங்களோட மனசு நம்புங்க உங்களோட மனசு நம்பிருச்சுன்னு வைங்களேன் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு உதவியா இருக்கும் அது என்னைக்கும் உங்களுக்கு உபத்திரமா இருக்காது உங்களோட பாதைக்கு செல்றதுக்கு எல்லா வழிகளையும் உங்களோட மனசு காட்டும் உங்களுக்கு ஒரு ஊக்கமா இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஆதரவா இருக்குங்க இதுதான் வந்து கற்பனை திறனின் சக்தி நீங்க வந்து கற்பனை பண்ண 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 உங்களோட மனசு நம்பும் உங்களோட மனசு உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஊக்கமாக இருக்கும் அதே மாதிரி உங்க மனசு நம்பிருச்சுன்னா அந்த கருத்துக்கள் ஆள் மனசுக்கு போகும் ஆள் மனம் கிட்ட இருந்து பிரபஞ்சத்திற்கு போகும் அதுக்கப்புறம் நீங்க கற்பனை பண்ண எல்லாமே உங்க வாழ்க்கையில ஒவ்வொன்னா நடக்க ஆரம்பிக்குங்க இவ்வளவுதாங்க லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ல இருக்க விஷுவலைசேஷன் இவ்வளோ ஈஸி அது அதனால இதை நம்பினால் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய பலன்கள் உண்டு சரிங்களா இவ்வளோ நேரம் இதை பொறுமையாக கேட்ட அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்க உங்களோட நண்பர்கள்கிட்டையும் இந்த வீடியோவை பற்றி சொல்லுங்க இந்த சேனலை பற்றி சொல்லுங்க அவங்களையும் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க சரிங்களா நன்றி வணக்கம்